Hello everyone, I am Saveri and I am your mentor for your UGC NET Economics exam. In this video, we are going to discuss your most important questions for your UGC NET from your Indian Economics subject. इंडियन इकोनॉमिक के लिए मैंने पहले ही आपका जो करंट अफेयर का पार्ट था उसको कवर किया हुआ है प्लीज गो बैक टू दैट वीडियो एज वेल ये स्टैटिक पार्ट की वीडियो है जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टैटिक पार्ट ऑफ योर इंडियन इकोनॉमिक स्टैटिक पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका करंट अफेयर का पार्ट था सो बिफोर गेटिंग इन टू दीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट स्टार्टिंग विद योर क्वेश्चन नंबर वन आपको लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है और करेक्ट कोड को सिलेक्ट करना है सो योर ए पार्ट इज से नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन यू नीड टू सी वट करेक्टरिस्टिक्स आर फॉर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन सी पार्ट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन डी इज योर नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट योर लिस्ट टू इज जुलाई नाइनटीन April 1992, Rang Rajan Committee to review the statistical system, or your MOSP. Fourth part is Ministry of Statistical and Program Implementation. You need to select the correct code from here. So, एक एक करके सारे ही options को discuss कर लेते हैं. NABARD was established by the recommendation of your Sivaraman Committee. This is very important. कमेटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम आपको कमेटीज को याद करना होगा ही आपको किसी न किसी तरीके से कमेटीज पे क्वेश्चन आएगा ही जुलाई 1982 को एस्टेब्लिश किया था नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एक्ट बाय 1981 और ये अर्लियर दिस नबार्ड वाज अ पार्ट ऑफ योर आरबीआई बाय द नेम ऑफ एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कमीशन तो हमें ये पता चल गया जो नबार्ड है वो एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है पर अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ योर डिपार्टमेंट ऑफ योर आरबीआई नेक्स्ट इज योर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रंग राजन सी रंग राजन की लीडरशिप में ये कमीशन था एंड इट वाज एस्टेब्लिश टू रिव्यू द स्टैटिस्टिकल सिस्टम ऑफ योर कंट्री अब ये नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज समथिंग दैट देयर वाज इन योर न्यूज ये एक न्यूज की हेडलाइन थी कि जो आपके एनएसएसओ है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है उसको और स्टैंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को ज्वाइन करके एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ योर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन योर मॉस्पी और मॉस्पी के जो सेक्रेटरी है दे विल हेड योर एनएसओ so we have, we know कि जो आपका NSO है that comes under MOSP or Ministry of Statistical Program Implementation MOSP ने ये ऐसा step क्यों लिया है उनके हिसाब से ये streamline करेगा और strengthen करेगा आपके nodal function को so what is your nodal function कि एक ही जगह पे एक ही जगह पे आपके जितने statistical analysis हैं वो भी हो जाए और जो sample survey है वो भी एक ही जगह पे conduct हो जाए that's why you are making NSO so this was for your NSO. Next is your SEBI and SEBI was established in the year 1992. So coming back to your question, SEBI was established in, now you know the correct answer key, it was established in the year 1992. D part is your National Statistical Commission. It was uh, a part of your Rang Rajan Committee. So part 3. National Statistical Organization, this is a part of your MOSP and your National Bank of Agriculture and Rural Development was established in 1982. So one is your correct answer. So please select the correct code that you tell me in the chat box that the correct answer will be what will happen. So your correct answer is B. B is your correct answer. Let's discuss question number two. First state of India to launch a policy to establish special agricultural zone. S A Z. So your options are Uttar Pradesh, Gujarat, Haryana, and Uttarakhand. In 2011, Uttarakhand became the first state to set up the special agricultural zone. अब ये जो special agricultural zone होता है, यहाँ पे सिर्फ agriculture activities ही की जाती है और जो non agricultural activities होते हैं, उनको नहीं करे किया जाना देते हैं। क्यों नहीं करते यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ योर लैंड आपकी अगर आसपास कोई भी पॉल्यूशन क्रिएटिंग इंडस्ट्री नहीं होगी तो योर लैंड वुड बी मोर फर्टाइल यही यहाँ पे एस एड को बनाने का ऑब्जेक्टिव है टू एश्योर योर फूड सिक्योरिटी वेन योर लैंड इज फर्टाइल यू एश्योर फूड सिक्योरिटी एंड योर फोर्थ पार्ट इज 
ये दिस इज वॉज समथिंग दैट वॉज इन योर न्यूज कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है इट हैज डिक्लेयर कावेरी डेल्टा एज अ प्रोटेक्टेड एस एज एड टी एस एज एड कर दिया है कावेरी डेल्टा बेड को अब कावेरी डेल्टा जोन को एक बार देख लेते हैं इसको कहते हैं राइस बोल ऑफ तमिलनाडु क्यों कहते हैं इसको राइस बोल ऑफ तमिलनाडु बिकॉज यहाँ पे क्रॉप उगाई जाती है लाइक राइस पल्सिस एंड पार्टी सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स वट इज द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज डी उत्तराखंड वॉज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द एस एज एड क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सक्सेसफुल इन इन कॉर्पोरेशन ऑफ हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग योर ऑप्शन आर तमिलनाडु डी सिक्किम सी केरला एंड डी नन ऑफ दी अब सो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं ये एक न्यूज में था कि जो वर्ल्ड ऑर्गेना वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर टू थाउजेंड एटीन की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से थर्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स इंडिया में प्रोड्यूसर्स इंडिया में है लेकिन एरिया जो है वो पूरे जो टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वर्ल्ड में एरिया है 57.8 मिलियन हेक्टेयर उसका सिर्फ और सिर्फ 2.59 परसेंट है एंड सिक्किम जो है दैट हैज बिकम योर फर्स्ट स्टेट जिसने 100 परसेंट जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को इनकॉर्पोरेट किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सस्टेनेबल फार्मिंग रूटीन जिसके अंदर यू स्लोली एंड स्टेडली फेज आउट योर फर्टिलाइजर योर पेस्टिसाइड ताकि जो आपकी लैंड है वो सस्टेनेबल हो पाए एंड दिस इज समथिंग सीन इन तमिलनाडु की जो फार्मर्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं एक्चुअली उनको जो रिटर्न है वो ग्रेटर मिल रहे हैं एंड दे आर मोर सस्टेनेबल जो सिक्किम में ये बेनिफिट करेगा वो सिक्सटी सिक्स फार्मिंग फैमिलीज को बेनिफिट करेगा और ये एक मोर देन सेवेंटी सिक्स थाउजेंड हेक्टेयर ऑफ लैंड को इनकॉर्पोरेट करेगा इन ऑर्गेनिक फार्मिंग दिस एंड लेट्स डिस्कस तमिलनाडु तमिलनाडु एक न्यूज में था कि अभी आपको तमिलनाडु में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उन्होंने और जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का वहां पे और इम्पोर्टेंस uh, मिले फर्टिलिटी uh, बढ़े आपकी फ्रॉम योर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ यू नो योर करेक्ट आंसर इज प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स द करेक्ट आंसर इज बी सिक्किम वहां पे आपकी 100% परसेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग होने लग गई है नेक्स्ट इज योर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन लिस्ट वन और लिस्ट टू को आपको मैच करना है यहाँ पे सारी की सारी आपकी कमेटीज या कमीशन दिए गए हैं सो पॉवर्टी लाइन फर्टिलाइजर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इंक्रीज इन द मोटर व्हीकल फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन योर लिस्ट टू इज एन के सिंह पारेक कमेटी हनुमंत राव कमेटी डी टी लाखड़ वाला कमेटी एंड भूरे वाला कमेटी सो लेट्स डिस्कस आपके सारे के सारे चेयरमैन को डिस्कस कर देते हैं फॉर योर फाइनेंस कमीशन कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे कंफ्यूजन नॉलेज से ही हट सकता है तो हमें नॉलेज पूरी होनी चाहिए फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरमैन थे आपके एन के सिंह फोर्टीन के थे वाई वी रेड्डी थर्टीन के केलकर एंड ट्वेल्थ के रामराज सो दीज आर योर कमेटीज मैंने सारी की सारी कमेटीज जितनी मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी आपके लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी है ताकि जो आपका काम है वो आसान हो जाए कमेटीज आपसे जरूर पूछी जाएंगी एग्जाम में सो बी श्योर कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ये सारी की सारी कमेटीज एक बार लर्न करके चले जाना हर, आपके जो क्वेश्चन में थे वो हनुमान राव कमेटी है दैट वॉज फॉर फर्टिलाइजर भूरे वाला जो कमेटी है वो दैट इज टू इंक्रीज द मोटर व्हीकल टैक्स पारेक कमेटी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए थी एंड योर डी टी लाखड़ वाला कमेटी वॉज फॉर पॉवर्टी लाइन सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन योर करेक्ट कोड विल बी प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स वट इज योर करेक्ट आंसर एंड आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर हेयर हमने सारी की सारी जो कमेटीज थी यहाँ पे डिस्कस कर ली है और आपको मैच करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अब सो योर करेक्ट आंसर इज पार्ट ए ए इज योर करेक्ट ऑप्शन Let's discuss next question. Give you a match. The following का question है. WPI index, wholesale price index को आपको उसके base years से यहाँ पे match करना है. List two is your base years. और B part है यहाँ पे consumer price index for rural labour. C is your consumer price index for agriculture labour. D is your consumer price index for your industrial workers. CPI W. 
your base years are 2001, 2011, 12, 1986 to 1987 and D part is also 1986 to 1987. These are your codes and you can see what answer you are looking for. Mark it. What answer you are looking for. We will discuss all the WPI and CPI index for the WPI and CPI index. The wholesale price index is your base year 2011 to 12. This was changed in May 2011. This is something very recent and this was changed in May 2017 by the recommendation of your Riti Aayog Working Group head Ramesh Chand and they recommended that the WPI index will change to match your CPI index and in 2011 and 2012 it should be the base year. Next is your consumer price index. The consumer price index is the retail inflation. For retail inflation, we select the goods basket that is going on the price. And this is different for different kind of groups. For industrial workers, agriculture labors, rural labors, it will be different. So, for the industrial labors, the code is for 2001. Agriculture labors, the CPI, AL, वो आपका 1986-1987 है और जो रूरल लेबर है उसके लिए 1986-1987 है किसी को भी बेस ईयर देने का मतलब है कि हम उसको एक स्कोर दे रहे हैं 100 का और उसके रिलेटिव टर्म्स में हम देखते हैं कि आपका इंडेक्स कहां जा रहा है बढ़ रहा है या घट रहा है वी आर कैलकुलेटिंग इट विद द रेफरेंस ऑफ योर बेस ईयर so coming back to your question, आपको पता चल गया जो आपका WPI index है वो two के साथ है, जो आपका CPI index for rural labour है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने अलग-अलग section के लिए learn किया है। Rural labour के लिए आपके लिए 1986 से 1987 है, तो ये this is your part three and again agriculture labor ke liye b is your part 4 and for your part d it is 1 so your correct answer is please let me know in the chat box it is part a so this completes your indian economics from your static point of view when jitni information aapko zaruri thi maha pe list karni ki yaha pe koshish kari hai agar aapko phir bhi koi problem hai to please let me know in the comment section in the chat box ki aapko kaha pe problem aari hai mein aapke answers wahi pe de dungi aapko aapne mujhe ye bula hoa hai ki you are having some troubles in growth next i will pick growth topic only aise hi karenge maha pe questions uthayenge aur uske concepts discuss karenge taaki aapki saari ki saari vision jo hai wo yehi se ho jai keep preparing and all the very best